class 12th accountancy chapter 9 ratio analysis in the video we will in the chapter order introduction da paakaporo so last chapter namakku financial statement analysis so financial statement analysis na namba business la namba financial la enna enna irukko and terms la namba analyze pandrathu adukku enna enna tools use pannanu nu paathona uh, comparative common size trend analysis adutha vandu cash flow appo fund flow okay va indha maari irundhuchu namakku sums paathona adula moon irundhuchu so ratio analysis um namakku adhe maadhiri dhaan financial statement analyze pandrathukku idhuvum oru tools namakku the financial stated and operational performance of the business ncc can be assessed to financial analysis so oru business oda financial statement financial position ah therinjikkathukku dhaan namba enna pandrom financial analysis pandrom analysis of financial statement involves study of items in the financial statement and making a logical conclusion there are various tools available for financial statement analyzer such as idha nam last chapter la padichathu common size statement comparative statement ratio analyzers cash flow analyzers etc idra namakku ratio analyzers so ipo nam paaka pora chapter idha is one of the important tools of financial analyzers ratio analyzers involves computation of various ratio for analyzing the financial statement it is the most important and powerful tool for measuring performance of the business enterprise so namakku irukra tools le romba powerful ah efficient ah namba namakku business la financial related ah iruka over term ayum thani thaniya analyze panni namba accurate ah kandupidikkaradhukku ratio analyzers dhaan help pannudhu so accounting ratio appadina namba enna nu paathala normal ah ve namakku ratio na enna nu theriyum நம்ம ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்த் சாப்டர்ல பார்த்துருப்போம் இல்லையா அட்மிஷன் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஷிப்ல ரெண்டு பார்ட்னர்ஸும் ஷேர் பண்ணிக்கிற ரேஷியோல கொடுத்துருப்பாங்க ப்ராஃபிட் லாஸ் எல்லாம் அதே மாதிரி மேக்ஸ்லயும் படிச்சிருப்போம் ரேஷியோ இஸ் தி மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ரிலேஷன் பிட்வீன் டூ ரிலேட்டட் ஆர் இன்டர் டிபெண்ட் ஐட்டம்ஸ் அதாவது ரெண்டு ரிலேட்டடா இல்ல ஒன்னுக்கு ஒன்னு சார்ந்து இருக்கிற ஐட்டம் எப்படி இருக்கோ அதோட ரிலேஷன்ஷிப்ப நமக்கு மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷனா கொடுக்கறது தான் நமக்கு ரேஷியோ It is the numerical and quantitative relationship between two items. That is the numerical or quantitative. It is the ratio of the two items. 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 It is calculated by dividing one item by the other related item. So, how do you calculate it? You can divide one and divide one and calculate it. When ratio are calculated on the basic of the accounting information, these are called accounting ratio. ஸோ அக்கௌண்டிங் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தை வச்சு நம்ம ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சோம்னா அதை அக்கௌண்டிங் ரேஷியோன்னு சொல்றோம் அக்கௌண்டிங் ரேஷியோவை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒன்னு வந்து பியூர் அப்படின்றாங்க ஸோ பியூர் அப்படின்னா இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ் அஸ் அ கோஷன்ட் ஸோ கோஷன்னா டூ இஸ் டூ டூ ஆர் டூ இஸ் டூ ஒன் ஸோ இது என்னன்னா நம்ம வந்து இப்போ என்ன சொல்லலாம் நம்ம இப்போ எயிட் பை ஃபோரை டிவைட் பண்றோமா நம்ம ஸோ ஃபோர் ஒன்ஸ் ஆர் ஃபோர் ஃபோர் டூ ஆர் எயிட் ஸோ இது என்ன பண்ணுவோம் டூ இஸ் டூ ஒன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது தான் நமக்கு இந்த ரேஷியோ பர்சன்டேஜ்னா நம்ம லாஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லையா பர்சன்டேஜா நம்ம ட்ரெண்ட் பர்சன்டேஜ் ஸோ பர்சன்டேஜா ரிலேஷன் நம்ம சொல்றது கம்பேரிட்டிவ்ல கூட ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கும் செகண்ட் இயருக்கு ரிலேஷனா பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சொன்னா அது பர்சன்டேஜ் ஸோ டைம்ஸ் என்ன ஃபோர் டைம்ஸ் டூ டைம்ஸ் ஸோ உன்ன விட நான் வந்து டூ டைம்ஸ் பிக்கரா இருக்கேன் இன்னொரு நான் டூ டைம்ஸ் எங்கரா இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றது ஸோ கம்பேர் பண்ணி நம்ம சொல்றது தான் அது பியூர் பர்சன்டேஜ் டைம்ஸ் அடுத்து மீனிங் அண்ட் டெஃபினேஷன் ஆஃப் ரேஷியோ அனலைசஸ் ரேஷியோ அனலைசஸ் இஸ் அ டூல் விச் இன்வால்வ் அனலைசிங் தி பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் பை கால்குலேட்டிங் வேரியஸ் ரேஷியோ ஸோ ரேஷியோ அனலைசஸ் அப்படின்றது ஒரு டூல்ஸ் அது என்னன்னா நம்ம பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல நிறைய ரேஷியோ இருக்கு இதுலயே டைப்ஸ் அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ஒரு டூலா இருக்கு இட் இஸ் அ டூல் ஆஃப் பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனலைசிங் இன் விச் இன்ஃபுரன்ஸ் அண்ட் ட்ரான் பேஸ்ட் ஆன் தி கம்ப்யூட்டேட் கம்ப்யூட்டேஷன் அண்ட் அனலைசிங் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் ரேஷியோ இதுலயே நிறைய டைப்ஸ் ரேஷியோ இருக்கு நம்ம அந்த டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆன ரேஷியோ எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் அக்கார்டிங் டு மை எஸ் அவர் என்ன டெபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரேஷியோ அனலைசிஸ் இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் அமாங் வேரியஸ் பினான்சியல் ஃபேக்டர் இன் அ பிசினஸ் ஒரு பிசினஸ்ல நிறைய பினான்சியல் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு ஸோ அதோட ரிலேஷன்ஷிப்ப பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் வந்து ரேஷியோ அனலைசன் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அடுத்து ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ரேஷியோ அனலைசஸ் பார்த்தோம்னா டு சிம்பிளிஃபை அக்கௌண்டிங் ஃபிகர்ஸ் ஸோ ஃபிகர்ஸ் ரொம்பவே அது சிம்பிளிஃபை பண்ணும் நமக்கு எவ்வளோ டேர்ன் ஓவர் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் அது எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி நம்ம ரேஷியோல தெரிஞ்சுக்கலாம் 
அடுத்து டு ஃபெசிலிட்டேட் அனலைசிஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரேஷியோ அனலைசிஸ்னாலே ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனலைஸ் பண்ணுறது தான் அடுத்து டு அனலைஸ் த ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்டி ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஸோ பிஸ்னஸ் எந்த அளவுக்கு எஃபிஷியன்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுது ஸோ அதோட ஆப்ரேஷனல் கெப்பாசிட்டியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து டு ஹெல்ப் இன் பட்ஜெட்டிங் அண்ட் ஃபோர்காஸ்டிங் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் பட்ஜெட்டிங் பண்ணுறதுக்கும் நெக்ஸ்ட் இயருக்கான ஃபோர்காஸ்டிங்க்கும் டு ஃபெசிலேட் இன்ட்ரா ஃபோம் அண்ட் இன்ட்ரா ஃபோம் கம்பாரிசன் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா நம்ம நம்ம ஃபோம் டு ஃபோம் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கும் ஸோ ஃபோம்குள்ள ஒரு பிஸ்னஸ்குள்ள தனித்தனி டிபார்ட்மெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கும் ரேஷியோ அனலைசஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ அடுத்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரேஷியோஸ் ஸோ ரேஷியோவை பார்த்தோன்னா ட்ரெடிஷ்னல் கிளாசிஃபிகேஷன் ஃபங்க்ஷனல் கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு ஸோ ட்ரெடிஷ்னல்லே என்னென்னலாம் இருக்கு பார்த்தோன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் ரேஷியோ இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ரேஷியோ இன்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் ரேஷியோ பேலன்ஸ் ஷீட் ரேஷியோவில் பாருங்கள் கரண்ட் ரேஷியோ குயிக் ரேட்டியோ ப்ரொப்ரேட்டரி ரேஷியோ டெப்ட் ரேஷியோ இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ரேஷியோவில் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ அடுத்து இன்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் ரேஷியோஸில் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரேட் ரிசீவபிள் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ட்ரேட் பேயபிள் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபிக்ஸ் ரசட் ஸோ இதில் பாருங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட் ரேஷியோனா என்னென்னா போத் ஐட்டம்ஸ் இந்த ரேஷியோ ஆர் ஃப்ரம் பேலன்ஸ் ஷீட் ஸோ இதில் இருக்க எல்லா ரேஷியோமே ரெண்டு ரேஷியோமே நமக்கு எங்கே இருந்து வருதுன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருந்து வருது ஸோ அதில் இருந்து அசட் லயாபிலிட்டி ஸோ அது சம்மந்தப்பட்டு இருக்கிறதால இதை நம்ம சொல்கிறோம் பேலன்ஸ் ஷீட் ரேஷியோன்னு சொல்கிறோம் அடுத்து இன்கம் ஸ்டேட் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் இருக்கிறது ஏன் இன்கம் ஸ்டேட்னா இன்கம் ஸ்டேட்னா என்னது நமக்கு நம்ம என்ன லெவன்த்தில் என்ன போட்டோம் நம்ம ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் போட்டோமா இப்போ டுவெல்த்தில் நம்ம என்ன போட்டோம் நம்ம செகண்ட் சாப்டர் நினைக்கிறேன் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம போட்டோம் இல்லையா இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தான் என்ன வரும் நமக்கு அதாவது ட்ரேடிங் அண்ட் லாஸ் சாரி ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ன்னு இல்லாமல் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நம்ம போடுறது தான் அதாவது மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில் தான் நம்ம இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி போடுவோம் ஸோ இப்படி போடும்போது அப்போ அதில் இருக்க என்னென்ன ஐட்டம் இருக்கும் அதில் நமக்கு ப்ராஃபிட் நெட் ப்ராஃபிட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ஸோ இந்த ப்ராஃபிட் லாஸ் இது சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் தான் நமக்கு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கும் ஸோ இதோட கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தோன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ரேஷியோ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே இருந்து அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஐட்டம்ல இருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதால அது இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ரேஷியோ அடுத்து இன்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் ரேஷியோனா இட் இஸ் அ ரேஷியோ கம்ப்யூட்டிங் வித் ஒன் ஐட்டம் ஃப்ரம் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் அனதர் ஃப்ரம் பேலன்ஸ் ஷீட் ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஐட்டம் வந்து இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயும் இருக்கும் ஒரு சில ஐட்டம் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ரெண்டுத்துலேயும் சேர்ந்து இருக்கும் அதனால இது வந்து இன்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் ரேஷியோன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை பற்றி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சிக்க தேவையில்லை ஏன்னா இதில் சம்ஸ் நமக்கு கிடையாது ஸோ சம்ஸ் நமக்கு எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபங்க்ஷனல் கிளாசிஃபிகேஷனில் தான் இருக்குது ஸோ இதோட தியரி மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சா போதும் அடுத்து ஃபங்க்ஷனல் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரேஷியோ இஸ் பேஸ்டு ஆன் தி பர்பஸ் ஆஃப் விச் ஆர் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் இட் இஸ் அ மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ் தி கிளாசிஃபிகேஷன் அண்டர் தி ஃபினான்ஷியல் கிளாசிஃபிகேஷன் த ரேஷியோ ஆர் கிளாசிஃபைட் அஸ் ஸோ இதில் எத்தனை கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஒன் வந்து லிக்விடிட்டி ரேஷியோ அடுத்து லாங் டேர்ம் சால்வென்சி ரேஷியோ அடுத்து டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அடுத்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோ ஸோ இந்த மாதிரி நாலாக கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்குள்ளேயே என்னென்ன கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குன்னா லிக்விடிட்டி ரேஷியோக்குள்ளே கரண்ட் ரேஷியோ குயிக் ரேஷியோ இருக்கு அடுத்து லாங் டேர்ம் சால்வென்சி ரேஷியோக்குள்ளே டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ ப்ரொப்ரேட்டரி ரேஷியோ கேபிட்டல் கியரிங் ரேஷியோ தென் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோக்குள்ளே இன்வென்ட்ரி டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ட்ரேட் ரிசீவபிள் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ட்ரேட் பேயபிள் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபிக்ஸ்ட் அசட் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் அப்புறம் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ப்ராஃபிட் நெட் ப்ராஃபிட் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி கிளாசிஃபிகேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ கர லிக்விடிட்டி ரேஷியோனா
ஸோ டேர்ன் ஓவர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஸோ நமக்கு டேர்ன் ஓவர் ரிட்டர்ன் நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு அப்படின்றது அடுத்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டினாலும் இந்த ப்ராஃபிட்டுங்களை பற்றிலாம் படிக்கிறது ஸோ இது நம்ம அந்தந்த ரேஷியோ படிக்கும்போது இதை பற்றின டீட்டெயிலாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் பார்த்துடலாம் ஸோ ஓவராலாக இந்த சாப்டரில் நம்ம இதுதான் படிக்க போகிறோம் ஸோ சம்ஸ் நம்ம என்னென்ன சம்ஸ் இப்போ லிக்விட்டி ரேஷியோ சம்ஸ் போடுறேன்னா அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷனை நான் அந்த இல்லுஸ்ட்ரேஷன் சம்ஸ் போடுறேன் இல்லையா ஸோ இல்லுஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சுட்டு தான் நான் எக்ஸசைஸ் போவேன் ஸோ இல்லுஸ்ட்ரேஷன் சம்ஸில் தான் நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ரேஷியோக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனோ ஸோ எந்தெந்த ரேஷியோக்கு ஃபார்முலா எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதோ அதை பற்றிலாம் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இல்லுஸ்ட்ரேஷன் சம் பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்து நீங்கள் எக்